Hi everybody! Today we'll talk about the news regarding the Euro Drone program and its weaponries. Seeing the effectiveness of the drones such as the TB2 by Raktar showed during the Russian-Ukrainian war, the OCAR, Organization for the Cooperation in Terms of Armaments, has speed up the process of signing the contract with all of the major suppliers for the project. This project has the aim of making Europe independent on the field of UAV and UCAV unmanned combat aerial vehicle, offering an alternative to non-EU off-the-shelf products. The Eurodrone, as we know, is a Super MALE medium altitude long endurance UAV capable of gathering intelligence at a standoff distance so outside of short and medium air defense systems. The Eurodrone will be also capable of carrying out strike missions. The latest rumors about its possible weaponry lists the JDAM, Joint Direct Attack Munition, IGS GPS guided bombs or also laser guided bombs. The most intriguing part is that the UAV should also receive long-range ammunition that will help to differentiate it from more economical but less performing platforms like the Turkish TB2. One such weapon is the Spear 3, a missile created by MBDA with more than 140 km range that received the nickname of Mini Cruise. Another interesting possible weapon is the Smart Cruiser always created by MBDA, a powered variant of the Smart Glider, accredited with a range of over 100 km. Being lighter than the Spear, weighing less than 100 kg, allows more to be carried by a single aircraft, credited from 12 to 18 per unit, allowing the Smart Ammunition to perform swarm attacks. Ciao a tutti, oggi parleremo delle novità riguardanti il programma Eurodrone e le sue armi. Vedendo l'efficacia dei droni come il TB2 Bayraktar, utilizzato nella guerra russo-ucraina, l'OCAR, organizzazione congiunta in termini di armamento, ha velocizzato il processo di firma dei contratti con tutti i principali fornitori del progetto. Il progetto ha l'obiettivo di rendere l'Europa indipendente nel campo degli UAV e UCAV, Armada e Combat Aerial Vehicle, offrendo un'alternativa a prodotti non EU off the shelf. L'Eurodrone, come già si sa, è un Super MALE, Medium Altitude Long Endurance UAV, capace di raccogliere informazioni ad una distanza di sicurezza fuori dal raggio di sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio. L'Eurodrone sarà anche capace di intraprendere missioni di attacco. Gli ultimi rumor a riguardo parlano della possibilità di portare armi quali le bombe guidate con sistemi IGS, GPS, JDAM, Joint Direct Attack Munitions, come anche bombe a guida laser. Ma la novità principale riguarda la capacità di trasportare munizioni long range dell'UAV, che permettono al velivolo di differenziarsi da piattaforme più economiche ma meno performanti, quale il turco TB2 ad esempio. Una di tale armi sarà lo Spear 3, un missile creato da MBDA con un range di più di 140 km che ha ricevuto il soprannome di Mini Cruise. Un'altra possibile arma sarà lo Smart Cruiser, sempre creato da MBDA, che è una variante a motore dello Smart Glider, accreditato con un range di oltre 100 km. Essendo più leggero dello Spear, pesando meno di 100 km, più munizioni possono essere portate per aereo, fonti dicono tra i 12 e i 18 per unità permettendo alle munizioni di compiere attacchi a sciame.